дочка как же. А что дочка? Дочка осталась с отцом своим и с дедом. Я с чего приехала? Я ее хочу забрать. Что я тут делать? Управление экономической безопасности. Проверка финансовых документов. Не дергайся. Что? Что? Что происходит? После аварии выжили только двое. Мужик какой-то, он уже умер в больнице. И женщина, молодая. Личность пока что установить не удалось. Документы сгорели, там был большой пожар, но по описанию по возрасту очень может быть, что это твоя невестка и есть. Ну что же вы, Елизавета Петровна? Я всего на полминутки вышла. Все равно должны были сказать старшей сестре. Да некогда мне было с ней разговаривать. Быстро за санитарами. Раз, сволочь. Подожди, Сережа. Сволочь, Елена. Подожди. Я прошу тебя. Ты можешь после восьми раз все получишь и деньги, и бизнес, и все, да? Молчи. Не получишь ничего. Ты понял? Молчи. Не рассчитывай. Пусти меня, Сережа. Не трогай меня. Астахов долгое время занимался махинацией. А мебельный бизнес-то так. Прикрытие. Допрос? Нет. Пока нет. Назовем это просто беседой. Знакомство, так сказать. Возбуждено уголовное дело по факту пожара или умышленного поджога на вашей фабрике. Вести это дело поручено мне, а значит, видеться мы с вами будем еще не раз, Виктор Васильевич. Понимаете, в отношении финансовой деятельности вашей фирмы возникли определенные вопросы. Я знаю, что к вам приезжали сотрудники Управления экономической безопасности. Да, проверяли документацию. А ночью случается пожар. И заметьте, какая случайность. Именно в офисе. Ну, и как мы себя чувствуем? Уже хорошо. А скажите ко мне, милая девушка, куда это вы ночью наладились? Без вещей, без одежды, босиком? Я просто воздухом хотела подышать. Давайте я пойду, доктор. Я ну, же себя хорошо подождите, чувствую. Подождите. Ну, вы еще ну, слабая. Правда. Как вас зовут, вы не помните. Куда же я вас отпущу? Ну, доктор, ну отпустите меня, пожалуйста. Ну, мне плохо здесь. Ничего, ничего. Сейчас люди будут подходить, посмотрят на вас, ознакомятся. Какие люди? Разные, милая моя. Разные. Они надеются, что вы их родственница. Какая родственница? Ну, я же говорю вам, доктор, у меня нету родственников. Ну, у вас, может, и нет. А у других точно были? Может, кто из них вас узнает. Может, вы кого признаете. Документы уничтожены. Прямо скажем, неприглядная картина получается. Намекать, что это я, поджог. Намеки, Виктор Васильевич, не мой профиль. Я предпочитаю иметь дело с фактами, а факты не в вашу пользу. Если поджог будет доказан, вам светит от 6 до 8 лет. Mm. Ну, судя по всему, факт у вас немного. Не будете же вы мне предъявлять обвинения, основываясь на одних догадках. А никаких обвинений вам пока и не предъявляют. Следствие только началось. Именно поэтому я назвал нашу встречу ознакомительной. Да-да. Можно? Да. Входите. Мы уже в сознании. Здравствуйте. Я Поводырев Геннадий Сергеевич. Старший следователь Следственного комитета при областной прокуратуре. 
плане временной амнезии у нас все без изменений? Да. Мы постараемся вам помочь. Родственники потерпевших уже прибыли. Мы хотим установить вашу личность. Будем приглашать по одному на опознание. Гражданочка, вы слышали, что я сейчас сказал? Слышала. У вас вопросы имеются? Вам все понятно? Понятно. погибших и двое выживших. Мы находимся на месте аварии рейсового автобуса Нижний Новгород, Москва. По предварительной версии, причиной трагедии стало повреждение бензобака. Поисково-спасательная операция еще продолжается. На месте аварии работает следственная группа. Пострадавших госпитализирует в городскую больницу Богославлева. Спасибо. А вы родственники, да? Иванченко. 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 Олег, Писташка. Кто здесь? Извините. Привет, как дела? Тебе что надо? Ну, допустим, располагаю ценную оперативную информацию. Значит, так, Андрюша. Иди-ка ты в задницу со своей ценной оперативной информацией. Понял меня? Невежливо это с твоей стороны, дружище. А что так напрягся? Сел что-нибудь? Извините. Иди сюда. Я-то ничего не ел, в отличие от тебя. А вот ты, видать, совсем объелся. Что ж получается, Андрюша? Я тебе все рассказал про автостанцию, про водителя, про 168 километр. А ты? Ты сам меня кинул и вечером туда же поехал. Я прошу вас, необходим перерыв. Кроме частичной потери памяти, у нее плохой психический фон. Сегодня ночью, например, она пыталась убежать из больницы. Вот как, зачем? Я же вам говорю, психика – это большой страх. Сказала, будто бы и душно здесь. Демьян Маркович, я вас понимаю, но вы же видите, что творится. Мы только начали, не можем же мы делать перерыв после каждого опознания. Вы видели, сколько людей? Мы так никогда не закончим. Я уж не говорю о том, что половине прибывших родственников требуется внимание вашего персонала. Геннадий Сергеевич, но она еще очень слаба. Хорошо. Давайте еще кого-нибудь из очереди пропустим и сделаем перерыв. Согласны? Следующего приглашать? Да. Потерпите немного. Мы возьмем перерыв, и вы сможете отдохнуть. Хорошо. Если вдруг хуже себя почувствуете, сразу дайте знать, мы остановим опознание. Спасибо. Подойдите ближе. Если узнаете потерпевшую, сообщите секретарю ее имя и фамилию. Вы узнаете потерпевшую? Вы слышите меня? Вы узнаете потерпевшую? Да. А ты меня там видел? Видеть тебя удовольствие малоприятно. А вот люди видели. Я на следующий день туда поехал. Мне кассирша в точности тебя описала. Был здесь, говорит, ваш человек. Красивенький такой, зализанный. Ну, допустим, я туда ездил. Ну и что? А то, что мне нужно лезть туда, куда не следует. Ты про тайну следствия еще не забыл? Слушай, тебе один вопрос хотел да задать, и все. 21. Короче, так, Осипов, тебе надо? Ты и крутись. Бывший лучший опер. От придурок. Можете назвать ее имя? Полина. Э, Минлованова Полина Петровна. Здравствуй, Полина. 
Ты меня знаешь? Простите, нет. Вспомни, Полина. Я отец твоего бывшего мужа Ивана. Ты ехала к нам в автобусе. Ко мне и к твоей дочери Машеньке. А потом я Машку родила. Ну что, мы похожи? Пойдем, Танюш. Слышишь, задержать нас хотел, напугал. Вспоминаешь? Кажется, да. Ну вот хорошо. Мы сейчас поговорим с доктором и поедем к нам домой. Ты же хочешь отсюда уехать? Да. Ну вот и слава Богу. Забротоколируйте, пожалуйста, факт опознания понятыми, угу. а Демьян Маркович угу. подпишет. Хорошо. Понятые, пройдемте со мной. Уважаемые граждане, минуту внимания. Только что неизвестная, пострадавшая в автокатастрофе, была опознана родственниками, как Милованова Полина Петров. Мы приносим вам самые искренние соболезнования. Скорбим вместе с вами. На все вопросы ответит наш пресс-секретарь. На все вопросы ответит пресс-секретарь. Пожалуйста, вам же сказали. Питан Фисташкин, уголовный родственник. Один вопрос по поводу опознанной. Неизвестная в присутствии понятых была опознана как Милованова Полина Петровна. Частично к ней вернулась память, и она тоже вспомнила своего родственника. Да, а ошибки быть не может. Нет, у нас ошибок не бывает. Хотите, можете пройти наверх, поговорить. Нет, Милованова меня не интересует. Всего доброго. Спасибо. Ну Спасибо. что, дружище, как дела? Усипов, ты-то что здесь вынюхиваешь, трешься? А ты? Я на службе, Андрюша. А я где? Мне хозяин задание дал. У него сына убили, можно понять. Mm -hmm. У тебя хоть корочки а есть. Ты думаешь, а кого-то это здесь радует? Слушай, а что тебе никого из местных соскорей в помощь не дали? Командировку хоть отметили? Что тебе надо? Видел эту неизвестную? Ну, видел. Дальше что? Не она. Не она. Значит, не Тамара. Значит, не Тамара. Так что все? Дело закрываешь и домой? Может, по пивку тогда? Солнышко разморит, Андрюша. А в морге ты был? Было ничего интересного. Mm. Андрей, а что это за оперативная информация, которую ты со мной хотел поделиться? Или опять разводишь меня, да? Там на автовокзале я с одним ментом разговаривал. Так вот он сказал, что он ее чуть не сам в автобус посадил. А где гарантия, что это именно она? Я ему фотографию показывал. Он ее узнал. Она ему понравилась вообще. Mm -hmm. Так вот он мне сказал, что там на автовокзале, в парикмахерской, она в рыжий цвет перекрасилась. Точно? Точно. Ну, пойдем. Куда? В морг. Все хорошо. Ну давай, поднимайся. Ой. Ну как ты? Как ты себя чувствуешь? Да ничего, нормально. Нормально. А сидишь, как будто бы отмороженная. Вещи тебе передали. Какие вещи? Сейчас увидишь. Завтра утром тебя выписывает. Вот, смотри. Платье. Нравится? Очень красивое. А теперь туфельки. Смотри. Вот. На высоком каблуке. Как для Золушки. Правда, мужчина не подумал, что тебе будет сначала тяжело. Но это поправимо. А мои где? Твои вещички погорели. Ну, забудь об этом. Когда будешь выписываться, зайдешь в канцелярию, там будут у тебя всякие мелочи. Какие мелочи? Цепочку, часики. Поняла? 
церковь сходи, свечку поставь. Жизнь-то сначала начинаешь. Поняла? Ну что, может быть, платится все-таки по мере? Ну, давай. Ну. Видал зрелище? Да уж. Волосы частично сохранились. Рыжие, крашеные. И по возрасту подходит. Похоже, так оно и есть, дружище. А что, тебя подвести? А вот теперь давай по пивку. Только ты мне, Андрюша, про этого мента на автовокзале под протокол расскажешь. Да нет проблем, дружище. Значит, это была не она. Опер один из нашей конторы был на опознании. Говорит, что не она. Точно. Они дело закрывают. Надула меня, сучка. Ну ничего. Я ее на том свете достану. Никуда от меня не денется. Отдыхай. А вот тебе расходы. Бери, не стесняйся. Заработал. Здесь распишитесь. И вот здесь тоже. Какая подпись у вас красивая? Это Т? Нет, это М. Просто mm -hmm. латинская. Я долгое время жила за границей и привыкла. Mm -hmm. Хотеть могу перерасписаться? Нет, не надо. Пожалуйста. Все хорошо? Да, все хорошо. Mm. До свидания. До свидания. Готово? Да. Держи. Спасибо. Слушай, там уходят журналисты и фотографы. Зачем? Ну, они хотят взять интервью у Миловановой. Единственное, кто жил после катастрофы. Может, ты хочешь стать теперь звездой? Нет, не хочу. Ну, правильно, я сказал, что ты устала и еще не совсем здорова. Mm -hmm. Кстати, как самочувствие? Голова не кружится? Да нет, вроде. Ну, хорошо. Подожди. Короче, я провел разведку в местности. Сейчас выходим через запасной выход и сразу в машину. Ты как, быстро идти сможешь? Попробую. А, подожди. 
Ну, тебе как наш побег? Нормалек? Нормалешечки. Ну, ты молодец. Водички хочешь? Нет, спасибо. Ага. О, похоже, за нами хвост. Ну, еще сейчас за город выйдем, оторвемся. А ты еще сидишь тут? А что? Ничего, пристегнись. А? Пристегнулась? Пристегнулась. Ну и поехали. Экстрим любишь? Не пробовала. Сейчас попробуешь. Держись. Давай, давай. Один. Ну, ну, как и упрям. Видела? Видела. Как думаешь, какая у нее скорость? Не знаю, но очень быстро. Хм. Правильно, то, что надо. Вот теперь можем ехать. А если они вернутся? Вряд ли. Почему? Хм. Потому что не знают эту трассу, иначе не гоняли бы к сумасшедшие. Тут всегда гаишники стоят. Жан Ковалев, у вас превышение скорости. Пройдемте за мной. И ваши документы, пожалуйста. Ох, ох, нарушаем, нарушаем. Что ж вы так, гражданин? Мы вроде ничего не нарушали. Превышение скорости. Зарегистрировано. Да, вроде не было. Да что ж ты? Привет. Ну чего, как это у тебя? Уютненько? Есть какие-нибудь, может быть, просьбы, пожелания? Там чай, может быть, кофе хочешь? Каша какая-нибудь там, диета у тебя? Мы все сделаем, главное, чтобы тебе удобно было. Слушай, да перестань уже, давай, не сгущай краски. Ри, вижу, ты уже познакомилась с материалами. Это все ложь. Я вообще не понимаю, зачем вы мне все это принесли. Знаешь, нет у меня вообще никакого желания вести эту бессмысленную беседу. Мама! Папа! Мама! Папа! Мама! Папа! 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 Поливай 12, 26. Адрес знакомый. Что с моими родителями?
Вот мы и дома, Полина. Узнаешь? Впрочем, ты давно здесь не была. За это время многое изменилось. Все с твоими родителями в порядке. Где они? Вы куда их увезли? Ну, это типа пока знать не надо. Твоя задача сейчас – внимательно изучить эти документы. Как можно… Точнее, донести их следствие. Кстати, сейчас следователь приедет. Ты ведь сама хотела с полицией поговорить, да? А если я откажусь? Э -э, не откажешься. Ты ведь это главный свидетель. Если все сделаешь, точно? Очень скоро встретишься с мамой, с папой. Да. Вернешься в семью, заживешь как прежде. А то ведь и можешь соучастницей стать. А это, это реальный срок. Здорово. Здорово. А, осторожно. Отлично. Вот, Полина, знакомься. Это мой армейский друг. Павел. Очень приятно. Ну что, пойдем в дом? Васильевич, поговорить надо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Приехали, наконец -то. Да, вот, принимайте нашу итальянку. Как же я рада а, тебя видеть. Полин, ты ведь помнишь, Мария Михайловна? Ну, вспоминай, ну. Ну, что ты пристал к девочке? Ну, конечно, она меня помнит. Здравствуй, моя дорогая. Как же я рада тебя видеть. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо. А что, бледненькая такая? Ладно, вы комнату приготовили? Ну, конечно, Витя, обижаешь. Полина, добро пожаловать домой. Проходи, располагайся. Пойдем, Полюшка, я тебе твою комнату покажу и цветы в воду поставим. Слушай, ты какая-то вся... Ай-яй-яй, и колготки рваные. Сейчас следователь придет, а ты такая грязная, ну, Рит, ну. Вот сейчас ребят тебе помоют. Да, все сделаю. Юрий Сергеевич, mm. можно вас на минутку? Mm. Прости дела, отдыхай. Юрий Сергеевич, съездили мы по адресу, ну, нет там уже родителей. Что значит нет? Вы что? Вы с ума посходили. Что значит нет? Соседка сказала, увезли их. Кто увез, куда? Не знаю, сказала, днем заехали за ними и увезли. Да там соседка еще, боже, дуванчик, ничего того вспомнить не может. Чего ты? Я когда по адрес родителей давал, я что вам сказал? Слетать по-быстрому, забрать. Нет, по-быстрому. А вы когда поехали? Ну, вечером. А что там днем светиться-то? Кто ж знал? Кто знал? Вам не надо ничего ну, знать. Вам надо делать. Я знал. Пошли вон отсюда, идиоты. Стой, куда пошли? Так вон. Идите ее охраняйте, там помойте ее, колготы найдите. Следователь придет. Вот вы, идиот. Да. Здравствуйте, господин Луговец. Да. Встреча состоится? Все как договаривались. Может, подъедете в отделение? Нет, 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 нет. К вам вести неудобно. Давайте приезжайте ко мне в ресторан. Мы здесь найдем место, вы ее спокойно допросите. Что ж, до свидания. До встречи. Колготы. Где колготы достать? Что там у тебя? А, редкиных родителей. Книжки отвезли. Ноутбук у тебя в кабинете. Mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. спасибо. Проходи. Не стесняйся. Ты, наверное, устала с дороги. Все, что тебе нужно, куплено. Можешь принять ванну. Вот пижама, халат. Спасибо. Здесь очень красиво. Поленочка, ты пока отдыхай. И если что понадобится, обращайся ко мне. Спасибо, хорошо. Да, вечером приедет доктор, наш доктор, друг Виктора Васильевича. Он тебя осмотрит, потом будем ужинать. Mm. Договорились? Договорились. Ну все, отдыхай.
Что вы здесь делаете? Куда ты все спрятал? Что спрятал? Я не знаю, что. Но ты-то должен знать. Слушайте, я не знаю, о чем вы. Покиньте мою комнату. Твоя комната? Твоя комната? Запомни. Запомни, засранец. Запомни. В этом доме нет ничего твоего. Ничего. Понял? Так, уйдите, пожалуйста. Заклянись, урод. Я все равно найду это. Я найду это. Я найду то, то, что ты прячешь, что могло бы объяснить, как ты уговорил эту суку убить моего сына. И тогда ты пожалеешь, ты горько пожалеешь о том, что ты родился на этот свет, урод. Вон, пошла отсюда, гадина. Ах, вот как ты заговорил, да? Теперь поднимите руки на уровне груди и разведите их в стороны. Закройте глаза. Указательным пальцем правой руки, не открывая глаз, попробуйте дотронуться до кончика носа. Хорошо. То же самое левой рукой. Хорошо. Не открывайте глаза. Осмотр еще не окончен. Руки прямо перед собой и пройдите вперед по прямой три шага. Раз, два, три. Молодец. Открывайте глаза. Теперь я вас послушаю. Мне нужна спинка. Спасибо. Дышите. Еще. Очень хорошо. Вот как мы заговорили, да? А может мне тебе вообще башку свернуть, а? Сначала птички твою эту поголовую, а потом тебе, а? Ты не посмеешь тронуть птицу. Еще как посмею. Еще как посмею. Птички. Не трожь. Птичка, птичка. Птичка. Ну ты и гадина. И сын у тебя был подонком, и ты только этому потакала. Радовалась, какой у тебя Сережа сильный, смелый. Птичка, птичка. Да, его все боялись. И Тамара его боялась. Он взял ее силой, а когда наигрался, начал бить. Напивался и бил, а ты знала об этом и радовалась. Тамара терпела, долго терпела, а потом, а потом не вытерпела. Он был уверен в своей безнаказанности, но его все-таки наказали. Я рад этому, слышишь ты? Рад. Повернитесь ко мне лицом. Никакого дискомфорта? Нет. Хорошо. А так? Хорошо. Не помешал? М -м, Вить, что ты? Совсем не помешал. Осмотр окончен. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Надеюсь, до скорой встречи. Ну и как она? Что тебе сказать? Очень хорошенькая барышня. Личка, фигурка, и все в своих местах, и даже очень. Вообще-то я тебя как доктор спрашиваю. М -м, ты в этом смысле. Валера. Питя, не волнуйся ты. Жить будет, надеюсь, долго и счастливо. Нет, не все. Убирайся отсюда. И чтобы я больше не видел тебя в моей комнате. Поняла? В моей комнате. Иначе я отцу позвоню. Звони. Позвони. Звони. Звони. Интересно, что ты ему скажешь. О, телефончик. Поломался телефончик. Ну, ничего. Ничего. Папа тебе новый купит на Новый год. Если доживешь до Нового года, урод. А конкретнее? Она в полном порядке. Здоровье через край. Может, еще и поделить с кем-нибудь. С кем, например? Ведь ты что, ревнуешь? Насколько я помню, ты мне говорил, что она чуть ли не судится с тобой приехала. О, правда, народе говорят, в старом омуте. Ну, во-первых, не в старом, а в тихом да. омуте. 
Окнурочка по Фрейду, извини. Ну хорошо, в тихом, в тихом. А во-вторых? А во-вторых, помолчи. Ага. О, я вижу, у тебя сегодня банкет. А ты, я смотрю, не против присоединиться? Ну, если ты настаиваешь. Нет, я-то как раз не настаиваю. Марья Михайловна, пахнет ага. восхитительно. Еще бы. Полина. Выглядите очаровательно. Спасибо. А почему участие в семейном торжестве не принимает юная Лети? Я говорю о Машеньке. А кто это? Ваша дочь. Машенька? О, Валер, я же тебе говорил по телефону. Ну, Машку я отправил mm -hmm. вместе с Ольгой на пару недель в Хорватию. А, я что-то припоминаю. Ты, 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 твое место там. Uh -huh. А, Машенька. Ой. Вы знаете, я просто сразу не поняла, о ком идет речь. Маша же уехала. Понимаю. Кстати, доктор, mm -hmm. Полине, можно шампанское? Нужно. Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. Ну что ж, давайте праздновать твой приезд. Спасибо. Пожалуйста. Я понимаю тебя, Кирюш. Ты тоже ее пойми. Я ведь видел, что у вас, Сережа, не все нормально. Но ведь он брат твой сводный. Был. А для нее родной сын. Ты даже не представляешь, как страшно для женщины потерять единственного ребенка. Нам, мужикам, тоже, конечно, тяжело. Но им... Ну, а так ты ее не знаешь. Она нормальная папа. Да, ее жизнь такой сделала. Грубоватой и жесткой. А на самом деле, как все. Всякая, любая женщина хочет, чтобы ее по голове погладили, приласкали, слово доброе сказали. Вот так. Понимаю. Что, что? Как? Это же Троянский. Я, знаете, год назад был в Италии. Ой, извините. <свят> вот. И я выучил там несколько фраз из разговорником. Понятно. Я сказал, сеньора, позвольте мне за вами поухаживать. Валера, я тебя разочарую. Это не итальянский, а латынь. Да ну. <смех> да? А вот знаешь, меня в Италии все очень хорошо понимают. Да что ты? Да. <смех> Они тебя жалели, Валера. <смех> ну, тебя с этой латынью. Полина, научите меня хорошему итальянскому произношению. Вы знаете, наверное, как-нибудь в другой раз. Я очень устала сегодня. Я, наверное, пойду прилягу. Да, конечно. Я провожу. Нет, Спасибо. Не, не уходите. Вы его извините, он бывает навязчивым, но он очень хороший доктор. Да ничего страшного, все в порядке. Но ведь она почему-то вбила себе в голову, что я якобы каким-то образом подговорил Тамару. Но ты ведь понимаешь, что это... Ну, это бред, я бы такого никогда не сделал. Вы меня не провожайте, я сама. Ну, хорошо. Угу. Спокойной ночи. Спокойной. Ну что, Казанова местного разлива, а? Депрендерси. Морь Михайловна, да. вы кудесница. Так вкусно все. Да ты ж не ел ничего. Ничего, ничего. Я потом. Потом? Ну что, Нет, сладкое? спасибо. Я не буду. Не будешь, так не будешь. Все, 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 все. Все, все. Берешь. У нее горе. 
Вот она и топит. Это горе в бутылке. Сейчас у нее нарколог кровь чистит. Потом таблетки. Ну, а как очухается, я тебе даю честное слово, я с ней поговорю. Пап, ну ты меня тоже пойми. Я боюсь оставаться дома сам. В смысле, без тебя. Сегодня она меня ударила, а завтра непонятно, что она может придумать. Кира, ну я тебя прошу, ну пожалей ты меня. Честное слово, она больше не будет пить. Я с ней обязательно поговорю. Мы же семья. Я тебя очень люблю. Надо жить. Пойми меня. Mm -hmm. Понятно. Спасибо, папа. Спасибо. Кофе. Валер, такси ждет. Как там у вас в Италии? Баста? Тогда на выход. Держи. Это тебя кормит. Да, и... Дорогой, встаем Ой. раз, два, три. Все, получилось. Хорошо, пойдем. Слушай, у меня там где-то еще чемодан был. Витя, ты мне вот что да. скажи, когда следующий осмотр? Какой осмотр? Ты о чем? Я твоей невестке. Мне нужно следить за ее со состоянием. И идем, Валера. Нет, ведь как, когда осмотр? Слушай, ты сказал, она здорово, правильно? Сегодня здорово. А завтра, ну. может быть, и не здорово. Тут надо наблюдать. Наблюдать, да? да. Mm. Что, понравилось? Нет, я, я врач. Мне нужно наблюдать свою пациентку. Ну да, конечно. Клятва Гиппократа, да? Ну вот, ты меня понимаешь. Вот что, а и болит. Да. Когда заболеет, угу. вот тогда и будешь нет, наблюдать. Нет. Не, не тогда, давай, Видите? давай, давай, машину. Послушай. Давай. Это легкомысленно. Счастливо.